我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜，一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着背聊梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光。师傅啊，哎，我这刘总让我给他把这个档案送他车上，我找半天没看他车停在哪儿啊。刘总，啊，就那辆，那是他专属车位啊。哎呀，你看我这眼熟，怎么没看见呢？谢谢啊。哎，没事，那我走了。妈之前有点咳嗽，我就让她做了一个肺部的检查，因为我们医院前两天的设备有点问题，所以检查报告现在才拿到。有问题吗？据报告来看，肺的左上部有孤立结节,节，外界不规整，伴有毛刺。这是这是？呃，我初步怀疑是肺癌。我妈从来都不抽烟，我们全家没有人抽烟，而且我们家没有这种肺癌的基因，不可能，我妈不会得肺癌的。当然，我也希望啊是误诊，但是根据 CT 的照片来看，误诊的几率非常小。一定是搞错了，我妈她是有点咳嗽，那是因为她感冒，她她肺是有点不舒服，但那个肺是因为冠心病引起的，冠心病嘛是老年人的常见病。你看我妈多精神，她整个人精神头那么好，她还参加老年人的一个模特大赛呢。我们的医院条件有限，所以我建议你们尽快的联系更好的三甲医院，越早确诊就能越早的确定治疗方案，病人的生存几率就越大。还给我们全还出来！当时好心把一百五十万借给他爸爸，你说你现在他还我们呀？那爸爸现在到底在哪儿？跟情人打电话呢。听说好像是和男朋友去外地发展。我初步怀疑是肺癌。从下个月一号起，这本好书不再播出了。没事吧？要不要叫？你叫救护车吗？叫救护车。没事，没事，能起来吗？能起来吧？小倩，要不去医院看看吧？没事，感觉撞的挺严重的，快都过去看看。Thank、you
。哎，你好，你没事吧？你头这流血了，你擦一下吧。这这个地方，谢谢谢谢，啊，没事。怎么开的车呀你？不好意思啊，你,你怎么开的车呀你这是？哎呀，是是是，这都是我的全责。那肯定是你的责任啊！哎，刘总，刘总，是你啊！哎呀，真是不好意思，刘总，我撞了你的车。我我是赵圆圆，咱们俩在设计师的年会上见过的。啊，其实我今天来呢，本来就是想来拜访你的，哎，没想到人没见到，倒把你车给撞了。你的车我负责修啊啊！别不用啊。加个微信吧，到时候修车我联系你，好吗？你今儿可太走运了，刘总都没让你赔钱。是是是，欢姐。上海可以，就是冰原的今天状态不是很好，所以说。告诉你，赶快让他上去。何老师，哎呀，你你你怎么搞的？撞车了啊！撞车了！对方人呢？跑了？你报案了吗？太过分了！我告诉你，他们这是肇事逃逸，我现在就报警。是我撞的他，我让他走的。你，撞车？你觉得我找死吗？圆圆，我真的觉得自己像做了一场梦一样，要不然真的没法解释。这么短的时间，怎么会发生这么多的事情？何老师啊，何老师不就男人跑了吗？多大点事儿啊！你别伤害你自己啊。没有，我只是想让自己赶紧醒过来，看看这到底是不是真的。他不是跑了，他是带着小三走了，再也不会回来了。哎呀，我的天哪！又是这种老掉牙的剧情，还有我的节目，已经彻底被关了。我曾经引以为傲的一切，都没了。郝老师，我跟你说实话啊，其实你的那个节目。早晚都得关。你不会告诉我你没做什么心理建设吧？虽然你现在经历了挺多的，但是说实话，你在我心里真的非常幸运。你生在城市，从小衣食无忧。轻轻松松就可以考一所名校，你知道多少人羡慕你吗？我，我生在农村，我高一的时候差点因为家里没钱我就辍学了，费九牛二虎之力才考了个二本。是，你老公是跑了，但他最起码给了你十年实实在在的好生活吧。我跟周佳琪谈恋爱也整整两年了，我陪他吃喝玩乐，照顾他生活起居。外加按摩他的心灵和肉体，但他连辆车都不愿意跟我买，更别提结婚了，遥遥无期。要这么比的话，我比你惨。你的节目被砍了
但最起码你在台里稳稳当当的当了十年女主播吧。我也在台里混了七年了，这七年里面，我不认为我比别人的努力比别人付出少，就因为一千万的一个广告，频道要让一个新人来取代我，我跟谁说理去啊？话再说回来了，你也不是什么都没有了，你还有家人啊，父母，儿子。我妈被诊断为癌症，我母亲在我十八岁那一年就去世了。对不起，何老师，我跟你说这些不是真的想跟你比惨，我是想告诉你，在这个世界上，什么男人出轨、事业受挫、父母生病，这些都是再平常不过的事情。是每一天、每一时、每一刻都在发生的。钱不够花，资不抵债，得到的总是比付出少，想要的永远得不到，这就是生活本来的样子。以前你要风得风，要雨得雨，那些都是欧凯哥给你营造的，那才是虚的呢，那才叫梦呢。你现在才是真的醒过来了，何欢，欢迎你回到真实的生活。你的活动范围仅限于一楼，你要敢上楼一步，我立刻报警，告你强奸未遂。一杯咖啡加糖。哎，这边十六块八。没事做，桌子也不收，客人也不管，电话也不接，就这玩手机。我就看了一下。酒楼财务部，两杯咖啡，快点儿。哎，酒楼咖啡，小妹。是啊，你看我能报名吗
。你不是在咖啡店打工吗？哎，我我那个跳个槽不行吗？我可先提醒你啊，我们那儿工资可不高。没事儿，我又没有靠工资买房的妄想。信息调度员啊，又辛苦又受气的。真没事儿，我你说这年头干啥不辛苦受气啊？我能行。那你今天能来上班吗？我太能了。喂，何老师，你现在在哪？啊，我在大厅，马上去人力资源部交接。王书记，请你去一趟他的办公室。现在吗？对。好，我,我马上过去。进来。黄书记，您找我啊？快坐。呃，听说最近家里出了些状况，都处理完了。啊，有什么需要我或者组织出面帮助解决的？暂时还不用，谢谢。啊，如果有需要的话，尽管开口。谢谢黄书记。呃，另外呢，我想跟你谈谈读本好书被关停的事情。我知道，你一定有很多的不痛快。其实，砍掉这个栏目的决定啊，也不是针对你个人的，这是频道、媒体深度融合发展战略的一部分。按照主力军要全面的推向主战场的这个要求啊。必须要加快的推进节目和栏目的供给侧结构性改革，坚决的解决啊同质化的供给问题。这些我都能理解，但为什么是读本好书呢？这就是你的工位了。你的工作呢，就是记录观众打来的热线电话。记住啊，不管观众情绪有多激动，你都不能跟观众急。更不能顶嘴，你要做到不顶嘴、不辩驳、不解释，如实记录就好。哦，就是当包子呗，我强项。对了，你除了记录观众打来的热线电话以外，你还要注意官微的实时动态，注意别的新闻的动态，还有及时的跟观众反馈。你明白了吗？哎，明的十分白。呃，喂，那个新闻进行时，你有什么线索吗？你老公跳楼了。哦，你老公男的女的呀？啊，对不起，对不起，哎，那个，啊，你慢点说，我要记一下。读本好书的定位和它的格调，那是毋庸置疑的。而且这么些年来，你为他付出的心血，大家也是有目共睹。但是。实事求是的说，他也存在着互动性差，还有影响力小等等的问题啊。其实这些问题我们自己也察觉到了，所以我们也做了改版方案，只不过还没有来得及实施。这不是一个整改方案就能解决的问题。这个节目啊，从设计之初就缺少互联网思维，所以在全媒体时代的今天啊，它尤其显得捉襟见肘。您的意思是？这个节目过时了，在强化需求导向和服务失效的今天，他的确过时了。没想到，一个做了十几年的节目，在当下已经过时了。其实这个并不奇怪。原来我们说日新月异，那现在呢？潮流每分钟都在更新，时代每秒钟都在进步啊！所以，哪怕我们是稍有松懈，都有可能被淘汰。我明白，何老师啊，在全媒体的今天呢、啊，我们每个人都必须从零做起，重新学习，重新出发。我记住了，从零开始，重新学习，重新出发
钟姐，哎，您好，我是何欢。嗯，有事吗？啊，是这样的，我妈得了癌症。您不是跟卫健委的人挺熟的吗？之前凯哥牙疼，您还给他找了一位专家，所以我想，您能不能给我妈也联系一位专家？我现在在开会呢。那我晚一点。哎，张大哥，你好，我是何欢。哪个何欢呀、啊？欧凯哥的太太。不认识欧凯哥，挂这就是生活。你啊，回去静养一下，注意别吃辛辣。啊，好的，谢谢。熊大夫，你好，我是谢慧群的女儿。我知道。啊，我想请问一下，我们这现在治肺癌最好的医生是谁？我给你介绍蔡医生，你找他吧。蔡医生，好啊，谢谢。对，也是肺癌，麻烦你啊，帮我拉进群里好吧？哎，谢谢啊。你好，蔡医生，哎，是熊医生让我打电话给您的，他跟你打过招呼了吧？哦，是这样，我想让您帮我看一看我妈妈的这个 CT 报告。好，那我现在过来找您。能站稳的，你们站住，站稳。来来，近一点，走。哎，再来。好看吗？好看吗？哎，像孔雀一样。哎、好看吗？真、哎、好看。欢欢回来了。妈妈，欢欢回来了。哎呦，哎呦，哎呦！你写完作业没有啊？哎呀，能不能不要问这种破坏气氛的话？什么我就破坏气氛？就怕写作业是吧？等一会儿啊，让外公帮你做。好，让外公帮他做。嗯，你小时候，你爸没少帮你做作业啊。是啊，是小心点。你怎么今天回来了？啊，给你们送报告啊。啊，什么报告啊？啊，您自己都忘了。住院的时候，你不是做了个 CT 吗？哦。哦。人家熊大夫给你们俩打电话，没一个接电话，就叫我过去把这报告给取回来了。哦。来，我看看有事吗？有事儿。啊？事儿还挺大的。什么事儿啊？到底什么事儿啊？啊？这病历上写呢，说你啊，娇生惯养，然后呢，老是欺负我爸，没有自理能力，还爱出风头，又爱跳舞，又爱出去玩，这一整套全在这儿呢。这孩子没个正形，你这，我看看，我看看，我看看。嗯，看看，看看，结构清晰，未见淋巴结影，没事儿。OK， 好。哎，有个小结节,节。好，这没事儿。啊，我问了熊大夫了
，说啊，六毫米以下的结节,节都不用管它，但是下次再体检的时候还是要注意。哦哦，那好，那好，那好。来，走。嗯。哦，对了，我刚刚碰见的啊，以前王叔叔的儿子，王叔叔走了是不是差不多快五年了？哦，老王走的时候刚六十。嗯。他什么病走的？肺癌。对，是肺癌。哎，我想起来了。老王开始的时候也是一个小结节,节，他没当回事儿，可是后来就成肿瘤了。哎，你说你妈这个结节,节，会不会也变成肿瘤啊？你怎么往这个方面去想？是的，你能判断好啊？啊，对对对对对，别别别别别别别。不过呢，人熊大夫也说了，要想除后患呢，还是可以做小手术。哎，我不做小手术，就是那个门诊，差不多半个小时就搞定了。是，哎，除后患，对吧？我怕疼。哎呀，你现在，现在人科学呀、啊、很发达，一点不会疼的，你放心吧，你就。上次打流感疫苗，你说不疼，结果我胳膊疼三天。那是两码事儿啊。这样吧，不管怎么样呢，做不做，咱们都得去三甲医院看看，找个好大夫。不是三甲医院的大夫，咱不做，对对对对对，对我同意，好不好？行吧，嗯，你嗯，哎，今晚跟我回去啊，还让我再玩两天嘛？凯哥回来啦？啊，没呢，还哦，那等凯哥回来再把孩子接回去吧。是啊，你一个人这么忙，你哪顾得上照顾他呀、啊？他说在这好几天了，这妈本来身体就不好，还要照顾他，让妈歇会儿吧。谁说我身体不好啊？昨天陈爱玲还夸我呢，说我的形体跟年轻的时候一模一样。是是是，哎哎，我证明啊，你妈妈最近这血压也好，精神头也好。我告诉你，身材是身材，身体是身体。我就血压那点事儿，我知道的。没事儿，没事儿。行吧行吧行吧行吧，真是。哎，今晚吃什么吧？啊，吃什么？炸酱面，行吗？行。得嘞，去炸酱面了。我现在坐下。啊，哎，哎呀，老板，那脑袋怎么了？什么？嗯，脑火。那个就是下楼梯的时候不小心磕了一下，没事儿，磕破点皮。真是那么粗心。你干嘛？我给你拍照看。不，我拍照，拍什么照？哎，哎呦，你看你妈的眼睛了。小圆圆，跟你说话呢。嗯，你跟我说什么了？欧凯哥他老婆最近有没有什么新动静啊？哎呀，他已经不住在我们家了。啊？那他去哪儿了？他回自己家去住了。这可咋整啊？欧凯哥的事都还没处理完呢。据我观察，啊，何欢他也是一个受害者。嗯。他真的什么都不知道。我建议啊，你们如果想找回钱，找到欧凯哥，还是另想其他的办法吧。其他的办法也在想，但何欢这边也不能放。那我就没有办法了。哎，圆圆，你不是一直想让我爸妈接受你吗？我觉得这是个机会啊。你觉得呢？好吧，那我找找机会再帮你们问问看。圆圆，你太好了，来，你还不如夸我好看呢。
考虑的怎么样了？太贵了，不行。嫌贵了？好好好好。你呢？一个人多少钱啊？还不是两百。太贵了，你能不能便宜点啊？你再给我们降点。那你们在这儿等着吧，想通了找我啊。你呢？多少啊？还不是那个价，两百呗。太贵了。贵，好不好？名片拿着啊。我不用，不用，不要，不要，不要。好，来，拿着啊。嘿，合适找我。这什么人呢？你们考虑考虑啊。想好了联系我，没问题的。二十四小时给你们开机，啊。怎么样？考虑怎么样啊？太贵了，还贵啊！一百行吗？你们等半天还是没用的。我跟你们说，一百块钱便宜点给我。你还会来找我的。哎，看着吧。哎，呃，你们两个小伙子考虑怎么样了？不要不要，行，等着吧。多少钱？八百，八百，窗口才九十，窗口是九十，但是你挂了到号吧？有的人在窗口排了半年，家里面人都死了，还没挂到号呢。要不要号啊？你说这个不算贵，你这都是骗人的。啊、哎呦，老人家，有苏打水吗？我想要苏打水。骗你们！这样，这样，这样，这样，这样，来，我给你看一下，好。这个是我前两天啊，帮其他人挂的号的底单，这有老外的，有心累的，有肿瘤科的，都是大专家。如果你不相信的话，把这个底单你拿到医院里面打听打听。放心，我长期都这儿了，你就别犹豫了，好不好？救命要紧啊！来来来，我跟你讲，我师傅，师傅，您别听他的，佟主任今天下午不出诊。佟主任在医学院，今天下午讲课呢。别在这乱说，我没乱说。佟主任是医学院的客座教授，这课程都是透明的，网上都可以查到。什么管闲事儿？怎么了？这闲事儿我还管定了。至少别听他说，他是一个疯女人。哟，师傅，号啊，不要随便挂。佟主任的号啊，虽然紧俏，没有那么的难。挂号一定要从正规渠道。你看。这里边每周三、周五，佟主任，你只要提前四个小时都能挂到。别别别，别听这个疯女人。被骗钱是小，耽误了病情是大。赶紧走，赶紧走啊！谢谢姑娘，大爷，没事，快走吧，姑娘啊！你别，你这个傻女人，你别走。啊，坏了老子的好事，你还想跑？我告诉你啊，这附近都是天眼，你想干什么？你要想动手的话，三分钟之内警察必定到。给我八百，要不我打你。做梦，你打吧。那我就先打你三分钟。哎呦，师
一个暴力杀人器。他敢打吗？哎呀，别打了，这有天眼，警察三分钟就会到。三分钟我就打你个三分钟，怎么样？行行行行，哎呦，行行行，别打别打，你看冷静点，冷静。一个骗子。我错了还不行吗？你错什么错？哎，行了行了行了行了，别打抽签了你、啊。你这个疯女人！哎，你给我滚走！我还会回来的。你怎么在这儿？你又跟踪我？我没跟踪你，我知道。你这人变态的离谱啊你！谁变态？我看你大半夜出来，我担心你，我跟着你。你跟我干嘛？我保护你啊！什么你保护？要不是你拦着我，我打着他以后再也不敢骗人，你知道吗？要不是我拦着你，你就进去了，你知道吗？故意伤人，这是。你跟着我干嘛？你也为了找欧凯哥啊？我告诉你，别跟着我了，我给我妈挂号。我妈不是都出院了吗？我妈被诊断为肺癌。你要再跟着我的话，我报警了。老地方，咱们见面聊。哪位？请问是刘总吗？刘总你好，我是江都电视台的主持人赵媛媛，咱们俩见过两次面的。你的感冒药，嗯，谢谢啦。哎，对了，乔乔来找过我了，他想上下周的璀璨天地开文直播。我没听错吧？他刚来几天就想做直播，现在的零零后都这么不讲武德的吗？你不是之前一直抱怨一个人做现场直播来回跑太累吗？现在多一个人也不是什么坏事。啊所以现在基本上就是这个情况，该说的都告诉你们了。他不是去见欧凯哥了。哎呀，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷这给这老婆再来点压力。哎，哥哥哥哥，我觉得可以啊。不不不，别别别，他这个女的，老公跟小三跑了，他妈现在又生病了，也挺可怜的。他可怜？哎，大哥，咱们几个人才是最可怜的。到现在为止，三百、二百、一百五，一分都没给我，你说他可怜？到底谁可怜？蒋总，你不跟不能怜香惜玉啊！我告诉你，我不可能怜香惜玉，我心狠手辣那是出了名的呢。可是，行行行行行了，冷静冷静冷冷静。不要冲动啊！各位，我在思考这么一个问题啊：这个欧凯哥真的是跟那个小三跑了吗？我之前可听说他对他现在这个老婆可是很宠爱。你这个消息还是挺准的。我之前听说，欧凯哥在人前人后都以他这个主播老婆为荣。那什么意思？我们又被那两口子骗了。放心吧，哥，我哪有那么好骗呢？啊，我们也不是那么好骗的呀。我们不好骗。对，是是。今天的读本好书就到这里，而明天我们将不会再见。人生很长，世界很大，也许你们很快就会忘记这个栏目。但是我相信，我们一起读过的书，一起分享过的智慧和快乐，都会在我们的生命中闪亮。而我，也会永远铭记这些与你们每日相见的时光。谢谢你们的陪伴，过去的九年，真好。谢谢所有读本好书的观众朋友们，谢谢你们。何老师，读本好书的最后一期节目录完了，也
，谢谢你们。谢谢，谢谢，谢谢宝贝。来，啊，辛苦了，嗯。怎么样，你们？后面的去处都安排好了吗？我去财经频道，小林去活色生香，晶晶去女人花，小柯去总编室。都不错呀，都是一些不错的地方啊，挺好的。那何老师，你打算去哪儿？还不知道呢，最近有些忙，还没来得及问。我也是瞎操心，你肯定不愁地方去。这么看好我？当然了，我当初就是被你屏幕上的风采迷住，于是报考了影视学院，投奔电视圈。我现在都还记得，上初中的时候。每天晚上六点，我们全家都会准时守在电视机前观看你的节目。那会儿你是新闻经营室的主播，又美又飒，当年好多人都把你当偶像呢。那都是十几年前的事情了，可是在我心中，一点都没变。你说的对，也许我应该回新闻中心。哭了啊！今天何欢向人力资源部提出了申请，要求回到新闻中心做主播。就能让你也感同身受。